We must remember that we have to take the momentous decision. Fashion का मतलब है तो बस fashion is something which comes from inside. अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं उसके लिए आपने कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी बना के रखी है तो वो आपका पैशन है टू मी सक्सेस इज कंटेजियस सो दैट ड्राइव्स मी पैशन इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ जो मेरी यूथ है ये मेरा पैशन है द स्टेट ऑफ बी द स्टेट ऑफ माइंड पैशन तो यही है कि जब आप सुबह उठें तो जहन में पहली चीज कौन सी आए फिर आप सारा दिन उसी के गिद आप रिवॉल्व करें आपका बिहेवियर डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू जो भी ग्रोथ या सक्सेस आप देखते हैं अपने गिर्द वो लोग ही लेके आप और पैशन या जज्बा अगर साथ में किसी मकसदियत या पर्पस के साथ जुड़ जाए तो फिर आप बड़ा काम कर सकते हैं पाकिस्तान की माशी तारीख को दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं पहले तीस साल और बकाया पैंतालीस साल पहले तीस साल का जो विजन था वो तरक्की का विजन था सो वट मिस्टर जिना Uh, uh, immediately did was that he reached out to the industrialists uh, who had industries in combined india uh, to move capital in pakistan and offered them incentives مختلف industries yahan pe lagi aur hamare paas kuch khuda ki taraf se qudrati jo taakat thi wo textile oriented cheezon ki thi so textile started at that time Uh, uh, you know and had a solid foundation some of the financial sector like you know habib bank and adam ji insurance and others came into play the adam ji's brought muslim commercial bank into pakistan uh from india uh, there was a new country uh, the the difference which i see at that time of elite which actually both the political elite as well as the corporate or business elite that they were willing to sacrifice but of course the, the people who helped pakistan initially the most were the habibs with habib bank coming from bombay uh, i was told they actually paid the government salaries for a year or two highways power stations ports heavy industries ye sari cheeze humne pehle 30 saal mein banayi riyasat ka jo maqsad tha vision tha पहले तीस साल में वो माशी तरक्की का था तरबेला डैम मंगला डैम उसके साथ एक लाख मील का वाटरवे सिस्टम बुनियादी चीज़ें भी हम नहीं बनाते थे लेकिन पाकिस्तान के बनने के 20-25 साल के बाद जो है वो हम तकरीबन तमाम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स खुद बनाने लगे यूनिलीवर जो है पाकिस्तान के अंदर उतनी ही पुरानी कंपनी है जितना पाकिस्तान इट्स है पाकिस्तान uh, 1947 के अंदर आज़ादी मिली थी और यूनिलीवर ने अपना पहला जो सेटअप किया था वो रहीगार खान के अंदर अपना सेटअप किया था 1948 के अंदर जिस तरह पाकिस्तान को उतार चढ़ाव का सारा जो है सामना करना पड़ा यूनिलीवर भी ने उसके साथ साथ सामना किया अच्छी बात यह है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स रहीं जितनी भी प्रोडक्शन्स हुई वो हंड्रेड पाकिस्तान के अंदर है आज से तकरीबन चालीस साल तक हमारा जो मेजर जो दो तिहाई बिजली बनती थी वो पन बिजली थी उसके बाद हम हमारा जो मेजर बिजली का जो सोर्स है वो फर्नेस ऑयल हो गया और फर्नेस ऑयल हम इंपोर्ट करते थे 1988 में हुकूमत पाकिस्तान ने कोशिश की कि थर कोल को डेवलप करें और हम कोयले से बिजली बनाएं क्योंकि वहाँ इतना कोयला है कि हम पूरे मुल्क की बिजली बना सकते हैं शल इस रीजन के अंदर तकरीबन सौ साल से मौजूद है और पाकिस्तान या इंडो पाक रीजन के अंदर बर्मा शेल के नाम से जानी जाती थी एंड द गुड थिंग इज के इस साल हम जो हमारे माशाल्लाह पचहत्तर साल हो रहे हैं उसमें शेल पाकिस्तान भी अपने पचहत्तर साल को सेलिब्रेट कर रहा है इस आ, मुल्क में होने के और इस रीजन में होने के गिलगित बल्तिस्तान में बिफोर पार्टीशन गैस स्टेशन की ज़रूरत थी तो पाकिस्तान बर्मा शल ने वहाँ पहला गैस स्टेशन लगाया था और वो दुनिया का वाद स्टेशन था जिसमें जहाज से हवाई जहाज से तेल पहुँचाया जाता था पी का पहला जहाज फ्यूल हुआ था वो पाकिस्तान बर्मा शल ने किया था फ्यूल डिस्पेंसेशन हो या आपके नए तरीके के पेट्रोल पंप आ रहे हों तो वो कॉन्सेप्ट हमने ही पाकिस्तान में लॉन्च किया है दिस वॉज कंसीव इन दिक्सटीज और इसका नाम था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसका नाम बाद में चेंज करके जरिए तरक्याती बैंक हो गया दो हज़ार चार में फार्मर है उसको सपोर्ट करने के लिए एक बैंक हो जो कि स्पेशलाइज काम करे और उसका मकसद यही था 
कि राधर देन द फार्मर हैविंग टू कम टू द सिटी the the bankers should go to the village uh, but in terms of real you know when you say that the project financing uh, which is the key for any industrial base that came in 60s when ayub khan was in power to 1962 mein qiyam ke baad nit ne na sirf pakistan ki capital markets ke liye bahut aham kirdar ada kiya magar ek aam pakistani ki savings ko mobilize karne ke liye aur investment ke mauke farayat karne ke liye uska ek central role raha hai start hui thi to we were bringing a new concept hum se pehle direct consumer ko ek facilities noyat ki dena kara nahi jata tha so it's been a journey of innovation of disruption of defining the markets and that's what we stand for we are a full service general insurance company we can do everything we are more interested in serving the man on the street jisko retail kehte hain versus the large corporates and hence our portfolio reflects that 70% of our portfolio is retail 30% of our portfolio is corporate both are equally important so imar started to a 21 years back in dubai and uh, our founder mr alabar had a vision to create places where people can come and celebrate their life and and that's how uh, if you look at the uh, Dubai downtown and all our other key projects in Imar Misr and Imar Turkey they are you know pivoting on that and i think that's what we aspire to do that we want to offer a lifestyle by the sea which Karachi and Pakistan hasn't seen before dekhiye pichle 75 saalon mein Pakistan ka jo private health sector hai usne tezi se grow kiya hai to child life ne ye faisla kiya कि हम गरीब तरीन और बीमार तरीन बच्चों पे काम करेंगे आज भी जब पाकिस्तानी तराना बचता है तो पाकिस्तानियों के रोंगटे खड़े होते हैं उनकी आंखों में आंसू आते हैं तो 2010 में एक फ़ायदा ये हुआ नुकसान तो बहुत हुआ बेरहम था सैलाब लेकिन पाकिस्तानियों के जज्बे रहम को एक और मौका मिला चाइल्ड लाइफ के लोगों ने आके सरकारी अस्पताल देखे और उन्होंने कहा हम हाथ मिलाते हैं हुकूमत के साथ और इसको बेहतर करते तो दो से जो सफ़र शुरू हुआ है तकरीबन आज से दस ग्यारह सालों में हम 45 लाख बच्चों का मैारी इलाज कर पाए हैं बिल्कुल मुफ्त कर पाए हैं और अब ये काम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है पहले तो यही है कि पी ने लार्ज बड़े स्केल के इंडस्ट्रीज़ लगाई और प्राइवेट सेक्टर को दिया जिससे प्राइवेट सेक्टर डेवलप हुआ बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स रियासत पब्लिक सेक्टर में बनाए जो पिकिक है और एन है इस इदारे की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि जो आम पब्लिक थी उसकी जो बचत थी वो सिर्फ बैंकों में होती थी मगर वो सरमाकारी किसी तरह से जिन सनतों को ज़रूरत थी वहाँ तक वो पहुँच नहीं पा रही थी तो एन का जो रीजनल पर्पस था वो ये था कि जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करेगी उसका 10 फ़ीसद सब्सक्रिप्शन जो है वो एन करेगी तो हम इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से पैसे सरमाया इकट्ठा करके थ्रू आर फंड आई में पार्टिसिपेट करते थे इससे ये हुआ कि जो पाकिस्तान की इनिशियल सनतें लगी उसमें एन का बहुत बड़ा किरदार है सो पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक एंड यू नो दीज कॉरपोरेशन वर क्रिएटेड जस्ट टू गिव मनी बिकॉज बाई दैट टाइम स्टेट हैड द टैक्स कलेक्शन विच कुड गो इन टू दीज बैंक एंड बीन रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू इंडस्ट्री और सेवेंटीज में आके हम मशीनरी की तरफ गए बच्चों के खिलौने की इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी होती थी सेलूको के नाम से हाई क्वालिटी टॉयज होते थे ये जो दरवाजे के लॉक्स हैं और बाकी ताले वगैरह होते हैं ये बाबर लॉक्स बहुत अच्छी क्वालिटी के लॉक्स होते थे सोराब साइकिल हुआ करती थी बड़ी मशहूर हुआ करती थी सोराब प्रॉस्पर्ड अ ग्रेट डील दे वर अ वेरी फनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे वर अपरेटिव सोसाइटी A change in government policy took place. The government started to liberalise imports. Very unfortunately, against the health of the nation in large, people start stop using bicycles and started using motorcycles. Because we import everything, and the reason is that we reduce the import duty and the GST on our own production. One of the biggest problems in Pakistan, if we look at the sustainable development of Pakistan, is that we import everything. One of the biggest problems in Pakistan, if we look at the 75 years of our history, is the inconsistency of policies. So, with the changes in the government. we start either patronizing one particular sector of industry which we like or for political incentives we need to you know nurture and then we take you know incentives back from other industries
इंडस्ट्री कोई वन डे या वन टाइम की जॉब नहीं होती है वो एक प्रोसेस का नाम है और उसके बाद उसकी मॉडर्नाइजेशन और फिर उसके बाद उसके एनहांसमेंट उसी का प्रोसेस होता है पीके वॉज ओनली वेरी गुड इंजीनियरिंग कंपनी इन लाहौर इट वॉज नेशनलाइज एंड दैट वॉज द एंड ऑफ दैट वंडरफुल सीड और नेशनलाइजेशन का दौर आने की वजह से तमाम इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियलिस्ट को ख़त्म कर दिया गया और सारी नेशनलाइज कर ली गई तो उसकी वजह से बहुत बड़ा एक इम्पेक्ट पड़ा एट दैट पॉइंट इन टाइम द वर्ल्ड हैड स्टार्टड लुकिंग एट ओपनिंग अप द प्राइवेट सेक्टर यू नो द न्यू लिबरल आर्गूमेंट वॉज कमिंग इन बट मिस्टर भुट्टो हैड ए फर्म बिलीव दैट स्टेट शुड Uh, lead the way so one thing which pakistan needed to learn was that it was a new country with very limited capacity in bureaucracy and you just hand over very sophisticated businesses to them and ask them to run it but industry needs very sophisticated managerial expertise globally bhi aur pakistan ke andar unilever ka jo main mission hai wo hai ki kis tarah logon ko quality products faraham kiye jaye जिससे उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो अब वो हाइजीन के अंदर है क्लेनलीनेस के अंदर है न्यूट्रिशन के अंदर है जब मैं कहता हूँ क्वालिटी प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि एक मीरी चीज़ जिसके अंदर कोई जो केमिकल इस्तेमाल किए हुए हों उसके अंदर कोई हार्श एलिमेंट्स ना हो वो बहुत ही इस्तेमाल करने से आपकी सेहत के ऊपर या आपकी स्किन के ऊपर कोई नुकसानदेह चीज़ ना हो आज अलहमदिल्ला हमारे पूरे इकोसिस्टम के अंदर तकरीबन कोई 20,000 लोग एम्प्लॉयड हैं ठीक है पूरा उनका जो सैलरी uh, सिस्टम है या उनका वेज सिस्टम है वो ना सिर्फ कम्पटिटिव हो बल्कि जो है वो इतना हो कि वो अच्छी डिग्निफाइड जिंदगी गुजार सके ग्लोबली इस वक्त यूनिवर तकरीबन कोई दो सौ ममालिक में काम करता है और यूनिवर uh, पाकिस्तान सत्तरवें या अठारहवें नंबर पर है ग्लोबली टॉप ट्वेंटी कंट्रीज़ के अंदर यूनिवर पाकिस्तान ग्लोबली आती है सो ग्लोबल यूनिवर के लिए पाकिस्तान का बिजनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट है कि लोगों को को सहूलत हो बैंकिंग की और साथ साथ हमारे लोग जो हैं वो मोटरसाइकिलों पे वहीं बैठ के उनकी ज़मीन पे बैठ के देख के ज़मीन रिकॉर्ड होता है कि किसकी कितनी एकड़ ज़मीन है और किस इलाके में कौन सी फसल होगी तो उसके मुताबिक वो हम हम देख लेते हैं कि उसने अगर बीट उगानी है तो उसके इनपुट्स क्या होंगे बीज कितने का आ रहा है खाद किस किस हफ्ते में कितनी कितनी खाद डालनी है उसके अलावा अगर कोई पेस्टिसाइड की ज़रूरत है तो वो तमाम चीज़ें असेस करके उसके मुताबिक उसको जो क्रेडिट लिमिट है पैसे की सहूलत वो हम फ्राहम करते हैं तो हमने जब से बैंक बनाए एक करोड़ तैंतीस लाख किसानों को और ये एक करोड़ तैंतीस लाख फैमिलीज़ हैं जिनको हमने सपोर्ट किया है हमने कहा कि भी जो छोटे सूबे हैं उनको भी हम हम उनको सपोर्ट करें तो हम गिलगित बल्तिस्तान में पिछले साल गया मैं देखा कि जब से बैंक बना है तो कितना पोर्टफोलियो है वहाँ पे एक अरब यानी कि सौ करोड़ का पोर्टफोलियो था जब हमने वहाँ की नीड्स देखी और लोगों की मोहब्बत देखी और लोगों का रिपेमेंट पैटर्न देखा तो बड़े हम इम्प्रेस हुए हमने उनको एक बिलियन और एक सौ करोड़ रुपये और भेज दिया और वो तमाम डिस्पर्स हो गया देखिए किसी भी इकानमी का जो एनर्जी है वो बैकबोन होती है हम पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी ले के आते हैं लोगों तक पहुंचाते हैं इसका एक बड़ा किरदार होता है वो फार फ्लंग एरियाज़ हो या आपके कराची का शहर हो उसके अंदर एनर्जी पहुँचाना उसको कंटीन्यूस सप्लाई करना इंडस्ट्री का पहिया घुमाते रहना यह हमारा काम और इसके अंदर जो सप्लाई चेन की अश्योरेंस है वो हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिल के उसकी क्योंकि पाकिस्तान अभी भी काफ़ी हद तक फ्यूल और एनर्जी को दरामद करता है तो उसमें एक बड़ा सॉर्ट ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है सप्लाई चेन का होता है वो तमाम चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं क्योंकि आगे का दौर जो है वो एनर्जी फ्रीडम के ऊपर बड़ा काम होना चाहिए उसके ऊपर भी है तो उस एक्सेस में भी इन्वेस्टमेंट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को हम गवर्नमेंट के साथ रिव्यू करते हैं कि कहाँ हम हेल्प कर सकते हैं हमारी मैनेजमेंट कंपनी के अंडर कोई 16 मुख्तलिफ फंड्स हैं और वो फंड्स जो हैं वो मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स की खसूसी नीड्स को एड्रेस करते हैं तो कुछ फंड्स हमारे इक्विटी रिलेटेड हैं तो जो लोग स्टॉक मार्केट में खुद इन्वेस्ट करना नहीं जानते या वो चाहते हैं कि उनका रिस्क थोड़ा डिवर्सिफाई हो जाए तो वो हमारे इक्विटी फंडस में सरमाया करते हैं और हम उनको हर साल ना सिर्फ डिविडेंड देते हैं मगर हमारे फंड्स अगर स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमारे फंड्स भी उसी तरह से बढ़ते हैं 
इसके अलावा हमने फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट पेंशन फंड्स भी तारुफ कराए हैं जो मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स की नीड्स को पूरा करते हैं लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि वो अपने पैसे को किस तरह से ना सिर्फ प्रोटेक्ट कर सकते हैं मगर उसको ग्रो भी कर सकते हैं जैसे आपने देखा हमारे यहाँ इन्फ्लेशन आज कुछ कुछ बढ़ी हुई है इसलिए जो सेवर पेंशनर्स होते हैं सेवर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ऐसे इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ देखें जिससे एटलीस्ट उनकी इन्फ्लेशन जो है वो वो मैच हो सके पाँच साल से छोटे बच्चों की शरात हमारा नंबर वन इशू तकरीबन चार लाख बच्चे हर साल इंतकाल कर जाते हैं जो कि बचाए जा सकते हैं और इसको रोकने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि इमरजेंसी रूम्स को बेहतर कर लिया जाए चाइल्ड लाइफ का एक फोकस है कि पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों के इमरजेंसी रूम्स जहां बच्चे लाए जाते हैं उनको बेहतर किया जाए अगर आप ये कर लेंगे तो आप शरा अमवाद आधी कर सकते हैं बच्चों की हम इस पर काम कर रहे हैं आदमी या कोई फैमिली गुरबत में इसी ले जाती है कि कोई उनको सेहत का चैलेंज आ जाए और उस बीमारी के इलाज के लिए वो गुरबत की लकीर से नीचे चले जाते हैं तो अगर अच्छा इलाज उनको सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा तो हम सिर्फ सेहत नहीं दे रहे हम लोगों को गुरबत से भी बचा रहे हमारे नज़दीक ये मिट्टी का कर्ज थोड़ा सा हमने अदा किया है अभी बहुत अदा करना बाकी है In a country like ours, where the social infrastructure and the government doesn't have enough money, insurance is a critical need. अगर आपके पास एक asset है जिसको आप मुश्किल रखता है आपको के replace कर पाएंगे आप गाड़ी हो गई घर के कुछ आलात हो गए factory हो गई अब आजकल चीज़ें इतनी महंगी हो रही हैं इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस इसको प्रूडेंसी कहते हैं और रिस्क मिटिगेशन कहते हैं कि आप उन चीज़ों की इंश्योरेंस करवा लें ताकि आपको जब खुदा न खासा कोई अनफोर्सिन एक्सीडेंट या अनफोर्सिन इंसिडेंट हो और उस चीज़ को या टूट जाए या ख़राब हो जाए या रिप्लेस करनी पड़े तो आपके पास एक फिनेंशियल बफर हो कंपनी जो आपको उसका क्लेम देगी जिससे आप वो एसेट को री कर सकेंगे operations of our seven towers 750 families moving in i think we are trying to do something new which uh, we haven't seen uh, in this part of the world and that's where i feel we will be in a position to offer a place where people can come and celebrate their life which is directly in line with the vision of imart so if you just look at you know uh, uh, the facilities available besides your apartment which is again second to none in pakistan it's, it's uh, in terms of quality in terms of finish in terms of experience you have got a, a, a gym managed by professionals yoga room swimming pool jacuzzi sauna promenade walk sea we have got all the facilities business center kids room function room all the cent- uh, facilities under the same roof under the same boundary wall above all you have a top of the line security so all that offers you a life which uh, at least I-, i can't visualize anywhere in karachi so that's where i feel uh, you know uh, we we are not selling apartments and people don't buy apartments from us they buy lifestyle they buy views and uh, again we we sell uh, you know uh, one of our key selling feature besides security is uh, beautiful views of arabian sea so pakistan eventually has become a country uh, which has chronic external account failure our outflows uh, are much higher har 100 dollar ke export pe hum 220 dollar ka import kar rahe hain pakistan went into a serious you know financial crisis because state ran out of money the industry was getting used to free money and there were very little tax uh, uh, coverage our export base was not competitive uh, we were heavily dependent on imports we, we you know uh, the same theory uh, same situation that we got short of dollars and we had to go to imf for structural adjustment our major objective is that we need to provide decent employment to very young population around 20 million people come in the labor market every year so unless you have the corresponding growth of 7 to 8% in the right sectors you cannot provide decent jobs to these people that's my number one priority number two priority is that i need to double my exports because unless i double pakistan doubles the exports you cannot pay the import bill will continue going to imf third priority is that we live way beyond our means and our tax collection is way less than what we spend jo main cheez pakistan ko karne ki zarurat hai ki aaj bhi jo technology hai wo sari import ho rahi hai 
ہے پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ کو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اس ملک میں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہی نہیں ہے ہم یا تو بیسکلی مشینز امپورٹ کرتے ہیں جرمنی سے یا اٹلی سے پہلے وہاں سے کرتے تھے جو کہ بہت ایکسپینسو ہوتی تھی یا ہم لوگ مشین امپورٹ کرتے ہیں آپ چائنا سے یا تائیوان سے پاکستان کے اندر ہمارے پاس اتنی اچھی انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں بٹ یہاں پہ کوئی مشین ڈیولپ نہیں تھی آج نیبرنگ کنٹریز کے اندر ساری یہ جتنی بھی مشینز ہیں ایٹ ون ٹینتھ دا پرائز کیا وہ ان کے ملکوں میں بن رہی ہیں اور پھر جو پروڈکٹ وہ بناتے ہیں وہ اس پرائز پہ بنا لیتے ہیں جو کہ بہت کمپٹیٹیو ہوتی ہے پھر جب ہم بیسکلی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کہتے ہیں یار ہم بھی جو ہے اپنا پروڈکٹ دینا چاہتے ہیں مگر جب پرائز کا کمپٹیشن ہوتا ہے تو ہم نہیں کمپیٹ کر پاتے بکاز ہم نے وہ پروڈکٹ بنایا ہوتا ہے کوئی اٹالین مشین کے اوپر یا جرمن مشین کے اوپر جو کہ بیس گنا یا تیس گنا مہنگی ہوتی ہے شعبوں کے حساب سے دیکھیں تو ایگریکلچر کا جو ٹیکس جی ڈی پی ریشیو ہے وہ پوائنٹ فائیو پرسینٹ ہے یعنی ہاف پرسینٹ سروس سیکٹر کا جو ٹیکس جی ڈی پی ریشیو ہے وہ چھ فیصد ہے اور مینوفیکچرنگ کا جو ٹیکس جی ڈی پی ریشیو ہے وہ ٹوینٹی نائن پرسینٹ ہے ہمارا جو امپیکٹ رہا ہے ان دا گروتھ آف دا اکانومی جس طرح سب سے پہلے تو میں آپ کو ذکر کرتا چلا جاؤں کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اندر یونی لیو پاکستان از دا تھرڈ ہائیسٹ کانٹریبیوٹر ٹو دا ایکس چیکر سو ہم سب تھرڈ ہائیسٹ ٹیکس پے کرتے ہیں ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان ان دا مینوفیکچرنگ سیکٹر سو دیٹس آر بگیسٹ کانٹریبیوشن ان لاسٹ کپل آف ایئرز یو نو وی ہیو سین نمبر آف چینجز اراؤنڈ ٹیکسیشن سو وی دے ہیو offered incentives to, to organize an unorganized sector to, 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 to kick start the, the, the development and especially the vertical development. But very recently, in the recent budget, government has uh, made a significant change in the taxation structure, where if you invest in an apartment, after two years, all the capital gains on the uh, apartments are tax-free. Whereas on uh, plots and uh, bungalows, it is a lot longer. So it will take five years for uh, uh, tax-free in- income on those. So I think that is also another factor which is driving interest from investors towards apartment and for right reason. Because I can't think of any other investment where you invest for two years and then you walk tax-free with all the profits. Our Kagas has a very heavy duty and it comes duty-free. The Urdu's rules are also China, and Malaysia and Indonesia. یہاں پرنٹنگ انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے دا کاسٹ آف پرنٹڈ اسٹیشنری ان پاکستان اینڈ کمپیئر اٹ وتھ دا پرنٹڈ اسٹیشنری ان دا ڈیولپ ورلڈ یو سرنلی فیل یو گیٹنگ اٹ فری اوور ہیئر سو آئی تھنک بیسکلی دے آر ایریاز وی کین میک گینس گیون دا رائٹ اپرچونیٹیز وی ہیو لبرلائز دا ٹیلی کام سیکٹر اٹ از اے فلرشنگ سیکٹر in Pakistan. We opened up the financial sector. Now we have number of successful, profitable banking sector. We have a decent, you know, connectivity road infrastructure as well. So one is the labor intensive. Second is that we are agriculture country. We don't add value to our agriculture. Uh, food security is coming as a big issue globally. بارہ نئی پروڈکٹس انٹروڈیوس کرائی ہیں مچھلیاں لوگ پال رہے ہیں فارم سے سے منڈی لے کے جانا ہوتا ہے سامان اس کے لیے تھری ویلرز ہم نے انٹروڈیوس کرائے ہیں اس طرح ہم اس کو کو انکریز کرتے جا رہے ہیں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز از دا تھرڈ ایریا بیکاز وی کانٹ گیٹ ان ٹو ویری ہائی ٹیک ٹیکنالوجیز بٹ وی پروڈیوس ٹوینٹی سکس تھاؤزینڈ آئی ٹی گریجویٹس اے ایئر اونلی سکس تھاؤزینڈ آر امپلائبل اب اتنی شارٹیج کے بعد ایک اسپیشل پروگرام آئی ٹی انڈسٹری نے شروع کیا ہے اور وہ جو آلریڈی گریجویٹ کر چکے ہیں ان میں سے سیمپل چار ہزار لوگ انہوں نے اٹھائے اور اپنے پاس ٹرین کیا بوٹ کیمپس کرائے شارٹ ٹریننگس کے بعد تھرٹی سیون ہنڈریڈ ور امیجیٹلی امپلائڈ کہ یہاں پہ اسکائی از دا لمٹ اور اگر ہم ایک ایوریج پچیس ہزار ڈالر کی بات کر رہے ہیں اور اگر ہم ایک لاکھ بچوں کی بات کریں پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے جب آپ کوئی ایک انٹیگریٹڈ آرگنائزیشن کو دیکھیں گے جیسے شیل ہے دیٹ اسٹارٹس فرام فائنڈنگ آئل دین ریفائننگ اٹ اینڈ دین کنورٹنگ ان ٹو ویریس فیولس اینڈ پروڈکٹس اینڈ سروسز تو اس پوری ویلیو چین کے اندر ٹیکنالوجی پلیز اے پیوٹل رول آئل فائنڈ کرنا گیس فائنڈ کرنا اس میں جتنا پریسائز ڈیٹا جتنے پریسائز اکوپمنٹ آپ کے پاس ہوں گے اتنی جلدی آپ یہ ریزرو ڈھونڈ سکتے ہیں پھر اگر ہم تیل کی بات کریں تو اس کو ایک ریفائننگ پروسیس سے گزارنا پڑتا ہے جب وہ ریفائننگ پروسیس سے گزرتا ہے تو اس میں مختلف قسم کے پروڈکٹس نکلتی ہیں جس میں گیسولین ہے ڈیزل ہے 
आपका लुब्रिकेंट का बेस ऑयल है इसके अलावा आपकी जो रोड बनती है टारमैक का वो है फिर प्लास्टिक्स है वैक्सेज है पैटर्न जो हैं मौसम के चेंज हो रहे हैं पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ डैम्स इन इंडिया या इवन अफगानिस्तान पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी हीट पैटर्न चेंज हो रहे हैं तो हम लोगों को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में में अपनी आ, फसलों को को हमने उठाना है तो हमें वी हैव टू डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी फॉर दैट उसको एक तो मुख्त नाम नाम हैं हाइड्रोपोनिक्स हैं एक्वापोनिक्स हैं कहने का मकसद यह कि कंट्रोल एनवायरनमेंट में जाके हवा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर और सनलाइट ये चार पांच फैक्टर्स जो हैं उसको हम कंट्रोल करें और पानी को को भी बेतहाशा बहाने के बजाय वो उसको ड्रिप इरीगेशन के वो वो टपके जाके उसकी उसकी रूट के ऊपर सीधा पानी जो है शुड ट्रेवल इन द प्लांट के तो वो आपका वन टेंथ या वन ट्वेंटी एथ अमाउंट में ऑफ वाटर में यू कैन यू कैन प्रोड्यूस मच मोर हमने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद फार्मर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है ऑल अक्रॉस पाकिस्तान और इतने हम उसमें बिजी होते हैं कि हमारे एग्जीक्यूटिव के अलावा इवन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो भी शामिल हो गए उसमें ताकि वो सुन के आएँ कि आप कागज़ पढ़ते हैं अखबार पढ़ते हैं उसमें हो सकता है एक किसी का एक आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू हो किसी इंटेलेक्चुअल का या किसी ऑथर का जब आप ज़रिए बैठक में बैठे होंगे और मुख्तु मुल्क के इलाकों में मुख्तफ मौसम में तो आपको पता होगा ऑन द स्पॉट जो पच्चीस पचास लोग सामने बैठे होंगे तो उनसे फीडबैक आता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो हम वो वो एब्जॉर्ब करते हैं और फिर हम अपनी प्रैक्टिकल जो पॉलिसी है वी की वी एडेप्ट अकॉर्डिंगली ना सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोसेस को रिफाइन कर दिया जाए उसमें टेक्नोलॉजी ले आए वेदर कंडीशन कैसी हैं सॉयल कंडीशन कैसी हैं उसके बाद जो फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ से आप फार्म टू मार्केट की बात करते हैं फार्म टू रिटेलर की बात करते हैं वो सारा अब ऑटोमेट होना शुरू हो गया चाइल्ड लाइफ की बुनियाद सिविल अस्पताल कराची से शुरू हुई और आज ये कोयटा लाहौर और इस्लामाबाद तक पहुंच चुका है पचहत्तर अस्पताल फैल रहे हैं पाकिस्तान में जो सरकारी बड़े अस्पताल हैं वो पच्चीस शहरों में और पाकिस्तान के लोग तकरीबन पाँच शहरों में रहते हैं टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि आप वो जो डिफ्रेंस है छोटे शहर का और बड़े शहर का वो आप ब्रिज कर देते हैं अच्छी क्वालिटी अच्छे कंसल्टेंट से बड़े शहरों में बैठे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से उनकी कंसल्टेशन छोटे शहरों में अवेलेबल है हम ऑलरेडी इस वक्त कुछ अफ्रीका के ममालिक में टेक्निकल असिस्टेंस दे रहे हैं कि उनके यहाँ भी बच्चों के इमरजेंसी रूम्स बेहतर चलें तो पाकिस्तान ये बड़ा प्राउडली फील करेगा कि हम ने जो कुछ यहाँ सीखा है जो यहाँ इम्प्लीमेंट किया है वो बाकी मुल्क में भी बाकी ममालिक में भी पाकिस्तान का हम नाम रोशन करें I think technology is key to to the development of this industry और uh, इस पर काफ़ी काम ऑलरेडी हो गया है सो फॉर एग्जाम्पल सी डी सी जो के प्लेटफॉर्म पर एक प्लेटफॉर्म बनाए इम लाख के नाम से जिसमें तमाम मेजर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पर पेश करती हैं इन्वेस्टर को इंडिविजुअली हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं होती वो इम लाख पर जाके कंपेयर करता है कि जी अच्छा इस फंड ने ये रिटर्न दिया है इसके ये एक्सपे मैनेजमेंट फी है फंड एक्स की ये है कंपेयर करके वो खुद डिसाइड करता है कि मैंने इस फंड में पैसे डालने हैं वो सब कुछ डिजिटली थ्रू इमलाक होता है इमलाक जो है वो हमारे साथ या दूसरी इंडस्ट्री के साथ वायर टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है तो उसका अकाउंट जो है वो वहाँ खुलता है बट एक्चुअली उसका अकाउंट हमारे पास खुल रहा होता है एंड इस तरह से ये इंडस्ट्रियल साइकिल शुरू हो जाती है तो लेकिन टेक्नोलॉजीज आर बैकबोन जिसको आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं क्योंकि हम काम करते हैं रिटेल के सेक्टर में रिटेल का सेक्टर का जो एक पर्सोनिफिकेशन है या एक रिप्रजेंटेशन है वो ये होती है कि रिटेल टिपिकली ये स्मॉल टिकट बट लार्ज वॉल्यूम हमारा महीने का एक एवरेज नंबर है कि हम महीने में तीन क्लेम सर्विस करते हैं मोटर इंश्योरेंस के जब आप 3000 क्लेम सर्विस करते हैं तो आपको एक आईटी बैकबोन चाहिए एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो इतने क्लेम्स प्रोसेस कर सके और अपने सर्विस को डिलीवर कर सके तो फॉर आस आईटी इज वेरी वेरी क्रिटिकल वी डिपेंड ऑन इट फॉर प्रोसेसिंग आवर बिजनेस और रनिंग आवर बिजनेस एंड ऑल्सो टू द पॉइंट दैट वी जस्ट टॉक्ट अबाउट के ट्राइंग टू प्रिडिक्ट कि कब क्या चीज होगी जिसकी हम तैयारी पहले से कर सके इफ यू लुक एट द डिजाइन फर्स्ट स्टेज दे डू द ड्रोन वीडियोस ऑफ द साइट फॉर फॉर गुड थ्री डेज जस्ट टू सी हाउ द सनसेट सनराइज हाउ द विंड डायरेक्शन विल प्ले सो यू नो देयर इज सो मच डिटेल अवेलेबल 
that so much detail available because of the technology you can visualize at the design stage what will be the view how it will pan out from your apartment so i think there is a lot which has happened on the design stage and that has helped uh, reduce the cost as well as make apartments more uh, you know uh, lifestyle friendly uh, customer friendly so that is driving the change in a big way which is more focusing on the lifestyle but at the same time if you look at the construction part uh, with automation and machinery starting from piling machinery to uh, to cranes to all the other materials it is all mechanized now it's no longer a manual industry bulk of the work is quite you know automated and uh, it's not only on site but off-site uh, bulk of the you know vendors if you look at their operations they are quite automated and state of the art अगर आप पिछले तीन साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2020 में 77 मिलियन डॉलर की यूएस डॉलर की फंडिंग आई थी जिसको हम वीसी फंडिंग कहते हैं वेंचर कैपिटल फंडिंग 2021 जो कि कोविड ईयर था और सारी दुनिया एक तरह लोएस्ट लेवल पे थी पाकिस्तान के अंदर 382 मिलियन डॉलर की वीसी फंडिंग आई इस साल अगर हम बैठे हैं अब इस वक्त जस्ट ऑगस्ट का शुरू हुआ है जुलाई के एंड तक इस वक्त कोई 335, 340 मिलियन डॉलर की फंडिंग आ चुकी है इन द लास्ट सेवन डेकेट्स बहुत अच्छी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं और वो अब टैलेंट ले रही हैं वो अब टैलेंट को चर्न कर रही हैं वो टैलेंट बिल्ड कर रही हैं आज अच्छी बात यह है कि एक यंगस्टर को बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हैं मल्टा नेशनल भी अवेलेबल हैं बड़ी लोकल ऑर्गेनाइजेशन भी अवेलेबल हैं कॉन्ग्लॉमरेट्स भी अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर उसके अलावा आपका स्टार्टअप इंडस्ट्री की वजह से अब कोई भी प्रैक्टिकली एक छोटे लेवल के ऊपर उसके पास अच्छा आइडिया है तो वो इन्वेस्टमेंट ला के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है पाकिस्तान ने या इस खत्े के लोगों ने सर्वाइव करना है तो दे हैव टू इन्वेस्ट मच मोर टाइम टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल इन दिस फील्ड अगर आप उसको करंट ट्रेंड्स पे छोड़ देंगे तो द रिजल्ट विल नॉट बी गुड मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर हेल्थ सेक्टर इकोनॉमी का वन ऑफ द लार्जेस्ट सेगमेंट्स है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी का पोर्शन जो इसका है पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेजिंग है हमारा ये ख्वाब है कि इन शह दो तक हम पाकिस्तान के हर तहसील अस्पताल हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हर टीचिंग अस्पताल में मौजूद हों इन और जिस रेट पे हम जा रहे हैं जो हमें सपोर्ट मिल रही है ये ख्वाब जो है ये अगर हम अचीव ना करें तो ये हमारी कमी होगी उम्मीद है उम्मीद बच्चों के लिए है उम्मीद माँ बाप के लिए है और चाइल्ड लाइफ एक जज्बा है हमारी जो टीम है कुछ चौदह सौ लोग हैं जिसमें पचहत्तर फीसद फीमेल्स हैं तो शेल तमीर के अंदर जो है अब अगर आप देखें कि इस वक्त तकरीबन साठ फीसद हमारी आबादी जो है वो यूथ पे कंस्टिट्यूट करती है एंटरप्रन्योर्स जो है वो जब बनेंगे तो आपकी जो मिडल लेयर ऑफ द इकोनमी है वो सस्टेनेबल होगी जो कि जर्मन मॉडल है उस तरह का कॉन्सेप्ट में शेल बड़ा किरदार अदा करता है हम लोगों के साथ काम करते हैं और अब तक तकरीबन हम ग्यारह If I'm not mistaken, 11,000 के करीब जो है वो ऐसे एंटरप्रन्योर्स हैं जिनके साथ हमने काम किया है उनके बिजनेस को इस्टेब्लिश किया है और उनके साथ मिल के और इसके अलावा तकरीबन 13,000 ऐसे एंटरप्रन्योर्स हैं जिसको हमने सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट प्लान्स बनवाए हैं उनकी हेल्प करके एंड दे आर डूइंग वेरी वेल आज के दौर में तरक्की करने के लिए एक्सेस टू अफोर्डेबल एनर्जी इज़ इम्पेरेट आगे के सालों में मेरे हिसाब से पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आप अगर बात करें पूरी एनर्जी की वैल्यू चेन की तो प्रोडक्शन है ट्रांसमिशन है उसके बाद आपकी उससे रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसकी अपॉर्चुनिटी मौजूद है फ्यूचर में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी अगर आप सस्टेनेबल तरीके से बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपके पास मिक्स चेंज होगा जिसमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी सो लॉन्ग एंड शॉर्ट ये है कि आई सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान तो इन शाला अगले तीस से पचास साल में आई आई फील के जो हमारा सबसे बड़ा एसेट है वो हमारी यंग पॉपुलेशन है अगर हम उनको सही टेक्नोलॉजी और टूल से इक्विप कर दें तो आई बिलीव के पाकिस्तान कैन लीप फ्रॉग अदर कंट्रीज एंड एंड बी अ सीरियस कंटेंडर इन द ग्लोबल Uh, in the global market uh, when you operate in an environment with such large opportunity uh, what you're looking to do is create a legacy 
you know, we have seen Pakistan being created and we have seen titans of industry. So, you also remember that there are some big names. People say that they have made a big contribution in Pakistan in an industry, in different fields, in science, in education. There has been a name in education. So, our ambition is also a kind of way that we can create a legacy in the financial services, especially in insurance. There are many ideas in the world that are not yet implemented. We would want to be the bridge of bringing those ideas, of bringing those new concepts to Pakistan and be seen as a thought leader and actually help all segments of society to better manage their financial outstandings. Every day we have around 10,000 workers on our side. Uh, I think in terms of offering them safe and uh, secure environment with livable wages, that's where I think we are playing a pivotal role. One of uh, uh, our agenda is to upskill uh, our workers so that they, uh, ca they can enhance their livelihood and they can find better opportunities in our neighboring markets. So that's what we are continuously driving with our partners. and. Uh, uh, my objective is, you know, by year end, we should double the workforce in our, uh, you know, in, in, in our, you know, uh, project. This is 75 years old. Alhamdulillah, just like Pakistan, ne, kafi areas ke under develop hua hai. Uh, Unilever ne bhi achhi progress ki hai, aur uh, bada integral part raise pura growth journey ke under. Aane wale saalon ke under, dekha na bahut important kya hai. Kisi bhi company ke liye. अच्छा परफॉर्म करने के लिए उससे पहले कंट्री को परफॉर्म करना जरूरी है। I see Pakistan getting higher degree of growth if we manage to set our priorities right in terms of our economic mix in future. So there is no reason that Pakistan. So there are positives and this BRI and CPEC eventually will have an impact because China is looking at new markets and Pakistan is an ideal market for them. Uh, because the Western markets are now slowing down. So that uh, investment and production has to go somewhere. The challenge is, can we accelerate that momentum or do we keep and sit and wait that somebody else will come and fix our house?